বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে ইউনিট ইলেভেন শেষ করেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা শুরু করবো ইউনিট টুয়েলভ লেসন ওয়ান ডেফিনেশন কজেস অ্যান্ড টাইপস অফ কনফ্লিক্ট ফিয়ার অর্থাৎ কনফ্লিক্ট অথবা সংঘর্ষ এটার যে সংজ্ঞা আছে কারণ আছে এবং ধরন আছে এগুলো সম্পর্কে শুরু করব তাহলে চলো শুরু করা যাক Here are two poems that speak of men's desire for peace and the inevitability, inevitability of conflict or war. Well, it's like two people that are there. Two people that are born with the human being. He has a shanty child. 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 W.B. Yeats was an Irish poet whose early poetry showed a yearning for love and peace. and who found in nature a refuge from the ugliness of city life. Bolishin W. B. Yeats chilen ekjon Irish kubi, jini tar prothin dikar kubi tate shanti ebong bhalo bashar juno tar ekta akul akangka prokash kore chilen. Ebong tini prokri kite je amade shohure jibane je bishrin khola aache sheta thikke astro khuje pere chilen. The Lake Isle of Innisfree gives him the promise of some peace of mind. তার কবিতাটা হচ্ছে দ্য লেক আইল বা লেক দ্বীপ অফ ইনিস্ট্রি যেটা তাকে তার মনের শান্তি প্রমিস করে বা শপথ করে ডাব্লিউ এইচ অডেন ওয়াজ অ্যান অ্যাংলো আমেরিকান পোয়েট হু বিকেম ফেমাস ফর হি স্টাইলিস্টিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড ফর পোয়েমস অফ এক্সেপশনাল ডেপথ অ্যান্ড ফিলিংস বলেছেন যে ডাব্লিউ এইচ অডেন ছিলেন একজন ইউরোপ বংশোদ্ভূত আমেরিকান কবি যিনি কিনা তার বিভিন্ন ধরনের রচনাশৈলী সংক্রান্ত কবিতার জন্য খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং তার টেকনিক্যাল কিছু অ্যাচিভমেন্ট অর্থাৎ তার যে কারুকার্যগত বিভিন্ন ধরনের সফলতা আছে সেগুলোর জন্য এবং তিনি কবিতা তার পাশাপাশি বিভিন্ন নাটকের জন্যেও তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন হি রোড অ্যাবাউট লাভ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য প্রবলেমস অফ মডার্ন ম্যান তিনি আধুনিক মানুষের সমস্যা ভালোবাসার যুদ্ধ ধর্ম রাজনীতি এবং বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি নাইন ইজ অ্যান ইনজ্যাক্টমেন্ট অফ অল ওয়ার্স পার্টিকুলারলি ওয়ান দ্যাট ওয়াজ লুমিং ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইন নাইনটিন থার্টি নাইন বলছে সেপ্টেম্বর এক উনিশশো উনচল্লিশ ছিল পৃথিবীর সবগুলো যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষত সেই যুদ্ধটার বিরুদ্ধে যেটা লুমিং মানে যেটা ছায়া পড়ছিল উনিশশো উনচল্লিশ সালে পৃথিবীর দিকে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে চলো এই ভিডিওতে আমরা একটা কবিতা শিখে ফেলি The Lake Isle of Innisfree by W. B. Yeats তাহলে Lake Isle of Innisfree কবিতাটি লিখেছেন W. B. Yeats I will arise and go now and go to Innisfree বলছে আমি এখন উঠব এবং চলে যাব Innisfreeতে and the small cabin built there of clay and what is made বলছে সেখানে মাটি এবং কঞ্চি তৈরি একটা ছোট ক্যাবিন থাকবে বা ছোট একটা ঘর থাকবে নাইন বিন রোজ উইল আই হ্যাভ দেয়ার আ হাই ফর দ্য হানি বি সেখানে বলছে বিন গাছে অনেকগুলো শাড়ি সেখানে থাকবে নয়টি শাড়ি এবং থাকবে একটা মধুর চাক মৌমাছির চাক অ্যান্ড স্লিপ অ্যালোন ইন দ্য বি লাউড গ্লেড বলেছি এবং সেখানে বোনের যে ফাঁকা স্থানে মৌমাছিরা অনেক আওয়াজ করে আসবে সেখানে আমি থাকব অ্যান্ড আই শ্যাল হ্যাভ সাম পিস দেয়ার ফর পিস কামস ড্রপিং স্লো বলেছে সেখানে আমি শান্তি পাব কারণ শান্তি আসে ধীরে ধীরে ড্রপিং ফ্রম দ্য ভেলস অফ দ্য মর্নিং টু ওয়ার দ্য ক্রিকেট সিং বলছি যেখানে ঝিঝি পোকা ডাকে সেখানেই কিন্তু সকালের পর্দা সরে গিয়ে শান্তিটা আসে দে আর মিড নাইটস অল আ গ্লিমার অ্যান্ড নো দ্য পার্পল গ্লো বলছি সেখানে রাতটা যে মধ্য রাতটা সেটা হচ্ছে সেখানে মিটমিট করে জ্বলবে গ্লিমার মানে মিটমিট করে জ্বলা এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড নো দ্য পার্পল গ্লো এবং খুব বেগুনি একটা আভা থাকবে দুপুর বেলায় অ্যান্ড ইভিনিং ফুল অফ দ্য লিমিট সুইংস এবং বিভিন্ন পাখির পা সুন্দর ধূসর পালকযুক্ত যে পাখিগুলো আছে সেই পাখির ঝাপ পাখার ঝাপটায় পরিপূর্ণ থাকবে সন্ধ্যাগুলো আই উইল অ্যারাইজ অ্যান্ড গো নাও ফর অলওয়েজ নাইট অ্যান্ড ডে আমি এখন উঠে চলে যাব চললাম আমি সেখানে রাত এবং দিনের জন্য আই হিয়ার লেক ওয়াটার ল্যাপিং উইথ স্লো স্লো সাউন্ডস বাই দ্য শোর আমি শুনতে পাচ্ছি লেকের যে পানি সেটা সেটার যে পাটা আছে সেখানে আস্তে আস্তে আওয়াজ করছে ওয়াইল্ড আই স্ট্যান্ড অন দ্য রোডওয়ে অর অন দ্য পেভমেন্টস গ্রে আমি যখন রাস্তার দিকে বা ধূসর ফুটপাথের দিকে হেঁটে যাব আই হিয়ার ইট ইন দ্য ডিপ হার্ট স্পোর এটা আমি আমার অন্তর অন্তস্থলে শুনতে পাই খুব সুন্দর একটা কবিতা না 
এই খুব সুন্দর কবিতাটা ডাব্লিউ বি ইটস লিখেছেন এবং সেটা যদি তুমি বুঝতে না পারো এখানে কিন্তু অনুবাদ দেয়া আছে এই ভিডিওতে তাহলে এই কবিতা পর্যন্তই থাকুক পরের ভিডিওতে আমরা পরে কবিতাটা পড়ে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন উত্তর করব